হ্যালো স্টুডেন্টস আমি নীতিশ পাল জ্ঞানজ্যোতি কোচিং সেন্টারের পক্ষ থেকে সকলকে জানাই স্বাগত তো যাই হোক আজকে আমি যে বিষয়টি নিয়ে এসেছি তোমরা স্ক্রিনে হয়তো দেখতেই পাচ্ছ যে যারা ডাব্লিউ বিসিএস বা অন্য কোনো চাকরির পরীক্ষার জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছ তো তাদের জন্য দেখো যেটা আমি সবসময় শিখি স্যারের কাছ থেকে সপ্তর্ষী স্যার মানে চিফ মানে তিনি তিনি এক্সিকিউটিভ ডাব্লিউ বিসিএস তো দেখো ওনার কাছ থেকে শেখার একটা জিনিস যে সবসময় পড়াশোনার আগে তুমি যাই পড়ো না কেন তার জন্য জাস্ট প্র্যাকটিক্যালিটা খুব মানে জরুরি প্র্যাকটিক্যালিটা খুব দরকার কি দরকার যেমন ম্যাপ স্টাডি করা উনি আমি শিখেছেন যে ম্যাপ স্টাডি করতে করতে আমাকে নয় উনি ভিডিওতে বলেছিলেন আমি শিখেছি ওনার কাছ থেকে যে কোনো জায়গার থেকে শেখা যায় তো আমি তার কাছ থেকেও শিখেছি তো তার মানে কথাগুলোকে আমি খুব ফলো করি এবং তার কথাগুলোকে নিয়ে আমি সবসময় চলার চেষ্টা করি আশা করি সাকসেস একদিন পাবো ঠিক আছে তো তোমরাও দেখে নাও কিভাবে আমি স্টাডি করছি এবং কিভাবে আমি সেই স্যারের কথা অনুসরণ করে আমি জিনিসগুলোকে রেডি করছি বিনা কোনো কোচিং ক্লাসে ঠিক আছে বিনা কোনো কোচিং ক্লাসে আমি অলরেডি নকশাবাড়ি কলেজে আড়াই বছর মানে গেস্ট মানে লেকচারার ছিলাম কিন্তু এখন সেখান থেকে ছেড়ে ডাব্লিউ বিসি এর জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছি এবং বাড়িতে আমার যে গ্র্যাজুয়েট কোচিং সেন্টার রয়েছে সেখানে আমি যে সমস্ত কলেজের ছেলেমেয়েরা আছে তাদেরকে আমি এখন মানে প্রাইভেট টিউশন অ্যাটলিস্ট কিছু করে তো খেতে হবে তার জন্য প্রাইভেট টিউশন কিন্তু চাচ্ছি ঠিক আছে যতদিন আপনি চাকরি না পায় আমার জীবনের স্বপ্ন যে কোনোদিন হয়তো ডাব্লিউ বিসি এস পরীক্ষায় ক্র্যাক করে হয়তো পারবো সেই জায়গাটায় যেতে আশা করি যেভাবে স্টাডি করছি তো দেখে নাও তোমাদের জন্য একটা খুব ইজিলিভাবে মনে রাখার কিছু টিপস আমি নিয়ে এসেছি যে কিভাবে কিভাবে আমরা স্টাডি করবো দেখো এখনও অনেক ছেলেমেয়েরা আছো যারা কিন্তু জানো না যে আমাদের স্টেটগুলোর পজিশনটা কি আছে আমাদের যে টোটাল যে মানে ইন্ডিয়ার মধ্যে যে টোটাল আঠাশটা যে মানে রাজ্য আছে এখন বর্তমানে এবং এই আঠাশটা রাজ্যের পজিশনটা কি আছে কোথায় কোথায় অবস্থান করেছে অনেকেই জানো না এবং কবে কবে সেটার ফরমেশন হয়েছে সেটাও অনেকে জানো না তো আজকে এই সমস্ত ভিডিওর মাধ্যমে আমি টোটাল স্টেটের পরিচয় এবং তোমাদের হচ্ছে প্রত্যেকটা মানে স্টেট কবে কবে ফরমেশন হয়েছে কবে কবে স্থাপিত হয়েছে তো জন্ম কবে হয়েছে সেই স্টেটগুলো সেগুলো আমি তোমাদের কিন্তু এই স্লাইডের মাধ্যমে দেখাবো এবং তোমাদের ডাব্লিউ বিসিএস পরীক্ষা তোমরা জানো যে ওয়েস্ট বেঙ্গল জিওগ্রাফি ইন্ডিয়ান জিওগ্রাফি অ্যান্ড তোমাদের আরও যেটা প্রয়োজন পড়ে সেটা হলো ওয়ার্ল্ড জিওগ্রাফি তো আমি ওয়েস্ট বেঙ্গলের জিওগ্রাফি অলরেডি আপলোড করে দিয়েছি তোমরা দেখে নেবে ওয়েস্ট বেঙ্গল জিওগ্রাফি মানে তোমার হচ্ছে ওয়েস্ট বেঙ্গল জিওগ্রাফি ঠিক নয় মানে ওয়েস্ট বেঙ্গলের ম্যাপ স্টাডি যেটা করতে হবে সেভাবে ম্যাপ স্টাডিটা আমি অলরেডি দেখিয়ে দিয়েছি তো এবার তোমাদের হচ্ছে ইন্ডিয়ান আমি যে বিষয়টা আছে সেটা দেখাবো এছাড়াও আমি কিছু পিডিএফ তোমাদেরকে দিয়ে দিব সেই পিডিএফ এর মানে লিঙ্ক আমি ডিসক্রিপশানে দিয়ে দিব আগামী ভিডিওগুলোতে তো সেখান থেকেও তোমরা কিন্তু নিয়ে কিছু কিছু তথ্য পেতে পারো হতে পারে আমি অত বড় মাপের হয়তো মানে সেই জায়গায় এখনো যাইনি বড় বড় কোচিং মানে সেন্টারগুলোর মতো কিন্তু আমি চেষ্টা করছি যে আমার নিজেকে সেই জায়গাটায় আমাকে নিজেকে সেই জায়গাটায় মানে উপস্থাপিত করা তার জন্য আমিও প্রচুর পরিশ্রম করি দেখো তোমাদের জন্য এটা হচ্ছে কম্প্যাক্ট একটা ইন্ডিয়ার ম্যাপ সেটা সবাই ছোটবেলা থেকে দেখেছো এবং তোমাদের একটা ধারণা আছে যে ইন্ডিয়ার ম্যাপটা এরকম ধরনের হতে পারে ঠিক আছে এবং যে কোনো জায়গায় আমরা এই ধরনের ম্যাপটা দেখি না কেন আমাদের মনের মধ্যে কিন্তু একটা ধারণা একেই যায় যে এটা আমাদের ইন্ডিয়ার ম্যাপ ঠিক আছে তো নেক্সট স্লাইডের মাধ্যমে আমি যেটা দেখাতে চলেছি দেখো তোমাদের যে সবার প্রথমে অরুণাচল প্রদেশ আমি একদম কর্নার থেকে শুরু করি সেই কর্নার থেকে শুরু করলে সবার প্রথমে আছে তোমাদের কি বললাম যে অরুণাচল প্রদেশ সবার ওপরে আছে দেখো এখানটায় অরুণাচল প্রদেশ এই যে পোর্শনটা তোমরা রেড কালারে দেখতে পাচ্ছ এই জায়গাটাকে আমরা অরুণাচল প্রদেশ বলি এবার এর ক্যাপিটাল মানে রাজধানী এর কোথায় ইটানগর ঠিক আছে অরুণাচল প্রদেশ ওয়াজ ফর্ম অন ফিফটিনথ আগস্ট অফ নাইনটিন ফর্টি সেভেন অর্থাৎ উনিশশো সাতচল্লিশ সালের পনেরোই আগস্ট কিন্তু এই অরুণাচল প্রদেশটার জন্ম হয়েছিল ক্লিয়ার এবার হচ্ছে দেখো এই যে জায়গাটা তুমি মনে রাখবে যে কোন জায়গাটা আমাদের ম্যাপের একদম কর্নারে তোমার একদম ওপরে কর্নারে কিন্তু কি রয়েছে অরুণাচল প্রদেশ ঠিক আছে এবার এখানকার ফেমাস কি এখানে একদম টোটাল মানে আমাদের এটাকে যদি বলি আমরা এটা পূর্বতম স্থান কিন্তু আমাদের মানে ভারতবর্ষ সবচেয়ে পূর্বতম স্টেট যদি বলো তাহলে কিন্তু এই তোমার হচ্ছে অরুণাচল প্রদেশ ক্লিয়ার নেক্সট স্লাইডে আমরা দেখে নেই তোমাদের এখন আছে আসাম দেখতে পাচ্ছ অসম বলা হয় এটাকে বাংলায় তোমার হচ্ছে ইংলিশে আমরা অসম বা আসামও বলতে পারি তো এখানে আসামের ক্যাপিটাল এখানে লিখা আছে দেখো দিসপুর ঠিক আছে এবার আসাম ওয়াজ ফর্ম অন অরুণাচল প্রদেশ এবং তার নিচে কি গেল আসাম গেল ক্লিয়ার দেন দেখো আমরা দেখতে পাচ্ছি নাগাল
1st December of 1963 and Nagaland is thick niche achiki, another state, Manipur. Tikache, she Manipur as the Nulo, capital again Likache in Paul. The Manipur was formed on twenty first January, to March of nineteen seventy two. Unisho Bahatur Shale, Ekushi January, to Markindu, Eoche total, J. Amade J. Manipur state, a shaman food state, a Kindu, Udbok Hoechilo. Next slide, Amade Kini, Mijuram. Actum Niche Bahagoshe, Kiroche. মানে ভারতবর্ষে ঠিক একদম নিচে নয় মানে একদম আমরা যাকে পূর্ব ভারত বলি সেই পূর্ব ভারতের একেবারে নিচের দিকটা কি রয়েছে তোমার রয়েছে মিজোরাম যার রাজধানী হচ্ছে আইজল ঠিক আছে মিজোরামের রাজধানী কি আইজল তো মিজোরাম ওয়াজ ফর্মড অন 20th ফেব্রুয়ারি অফ 1978 অর্থাৎ 1987 ঠিক আছে ত্রিপুরা দেখো দেখতে পাচ্ছেন কোন সাইডটা একদম বাংলাদেশের ঠিক রাইট সাইডে ক্লিয়ার বাংলাদেশের ঠিক রাইট সাইডে আমাদের রয়েছে ত্রিপুরা এবার ত্রিপুরা রাজধানী কি বললাম আগরতলা ঠিক আছে ত্রিপুরা রাজধানী কি আগরতলা এবার ত্রিপুরা ওয়াজ ফর্মড অন 21st জানুয়ারি অফ 1972 অর্থাৎ 1972 সালের 21 জানুয়ারি কিন্তু এই ত্রিপুরা রাজ্যটির উদ্ভব হয়েছিল ঠিক আছে नेक्स्ट হচ্ছে তোমাদের মেঘালয়া দেখতে পাচ্ছেন বাংলাদেশের ঠিক ঘাট উপরে মেঘালয় যেখানে সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত এর মানে ক্যাপিটাল বা রাজধানী হচ্ছে শিলং মেঘালয় ওয়াজ ফর্মড অন 21st জানুয়ারি অফ 1972 1972 সালে কিন্তু 21 জানুয়ারি এই মেঘালয় রাজ্যটিরও কিন্তু উদ্ভব হয়েছে ক্লিয়ার এবার চলে আসছে সিকিম সিকিমের রাজধানী হচ্ছে গ্যাংটক যেটা ভুটান এবং নেপালের একদম মাঝামাঝি জায়গা অবস্থান করেছে এবং পশ্চিমবঙ্গের উপরে তাহলে আমাদের যে পশ্চিমবঙ্গ আছে সেই পশ্চিমবঙ্গের উপরে এবং নেপাল এবং ভুটানের মাঝখানে অবস্থান করেছে তোমার হচ্ছে কি সিকিম সিকিমের রাজধানী হচ্ছে গ্যাংটক সিকিম ওয়াজ ফর্মড অন 16th মে অফ 1975 অর্থাৎ 1975 খ্রিস্টাব্দে 16ই মে কিন্তু জন্ম হয়েছে বা উদ্ভব হয়েছে কিন্তু সিকিম নামক রাজ্যে ক্লিয়ার नेक्स्ट দেখো আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল ঠিক আছে অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী হচ্ছে কলকাতা so, W West Bengal was formed on 15th August of 1947. Unisha Shakti Shabi, Puru Yagosti, Kintu, Amade, Ushimongo, Kintu, Tomarche, Rajoti, Udbab, Clear? Acha. Even next to Che Bihar. Bihar. Bihar is as the nature partner. Tigas Bihar is as the Niki? Partner. Bihar was formed on 15th August of 1947. Clear? Eva Bihar and Nichiki Roche, Ako, Ekan Roche, Jarkan. बिहार में नीचे ठीक रहो चाहे झारखंड पोजीशन गुलो दाखो तुम लाखरी पोजीशन गुलो के दाखो कारण पोजीशन गुलो के देख ले तुम्हें ठीक एक तम माथा में देख के इमेजिन तोड़ी कोण निकाल बे जे कोठाएं कोठाएं कौन कौन स्टेट रहे चाहे ठीक है चाहे एक बार जो तुम्हें जिले जाओ जे कोठाएं कोठाएं कौन कौन स्टेट ক্লিয়ার আমার যেমন এখন একটা সময় আমি যেমন আমি নিজে হিস্ট্রি টিচার মানে হিস্ট্রি পড়তাম আমি নাশবাড়ি কলেজে তো আমি হিস্ট্রি পড়তে আমার খুব ভালো লাগতো কিন্তু জিওগ্রাফি জিওগ্রাফি এগুলো পড়তে ইচ্ছা করত না কিন্তু যখন থেকে আমি ওই সপ্তশ্রেষ্ঠের ভিডিওগুলো দেখলাম স্যার বলছে ম্যাপ ধরে ধরে পড়ো তো আমি কি করলাম প্রথমে ম্যাপ স্টাডি করা শুরু করলাম ম্যাপ পুরো কাকে জেনে নিই যে কোথায় কি আছে না আছে আমি ইতিহাস নিয়ে এতদিন পড়েছি জানতাম না কোথায় পলাশি কোথায় কি আছে না আছে আমি ঠিকঠাক করে জানতাম সত্যি বিশ্বাস করে আমি জানতাম না কিন্তু সপ্তশ্রেষ্ঠের ভিডিওগুলো দেখে আমি অনেকটা হেল্প মানে হেল্প পেয়েছি অনেকটা যে স্যারের কাছ থেকে একমাত্র শিখেছি যে না ম্যাপ স্টাডি করে পড়লে আমার কিন্তু হয় তো এক মাসের মধ্যে আমি জিওগ্রাফি যতটা কমপ্লিট করেছি মানে কল্পনা করতে পারবেন 9 তারিখে আমি ডব্লিউবিসিএস পরীক্ষা দিয়ে এসেছি এবার 9 তারিখে ডব্লিউ মানে 6 মাস বিগত 6 মাস থেকে আমি प्रिपरेशन নিচ্ছিলাম তো 6 মাসের प्रिपरेशन নেওয়ার পরে তোমার হচ্ছে আমি হচ্ছে এবার ডব্লিউবিসিএস পরীক্ষা বসেছিলাম 94 কারেক্ট করে এসেছি আমি স্যারকে একটা কমেন্টও করেছিলাম স্যার একটা খালি লাইক করেছিল আর বেশি কিছু বলেনি তো যাই হোক তো হয়তো সেভাবে চেনে না হয়তো সেভাবে কিছু বলেনি তো 94 পাওয়ার পর থেকে কিন্তু আমার মনে মনে একটা ধারণা আছে যে আমি পেতে হবে এটা পেতে হবে তো তারপরে ওই দিনই বিশেষ করে না আমি স্যার বলেছিল যে আজকের দিনটা রেস্ট করো রেস্ট করে কালকে থেকে বা পোস্টের দিকে যারা যারা 105 পাবে বা কিছু পাবে তার মেইন সিস্টেমে प्रिपरेशन শুরু করো আমি কিন্তু সেদিন রাতে থেকে प्रिपरेशन শুরু করে দিয়েছি কোনো রেস্ট নেই কারণ কি আমাকে ডব্লিউবিসিএস পেতে হবে আমি কিন্তু সেদিন থেকে অলরেডি আমি কিন্তু प्रिपरेशन নাও শুরু করে দিয়েছি জিওগ্রাফি এসেই সেদিন রাতে থেকে স্টাডি করে মানে এসে এমন কিছু জেনুইন আমি জিনিস ছিল যেগুলো আমি ভুল করে এসেছি একদম জেনুইন জিনিস আমার মাথায় খেলাই নেই এতদিন ধরে আমি জিআই করছি জিআই গ্রুপ পর্যন্ত ভুল করে দিয়েছি দুই একটা জিআই 
মানে আমি কল্পনা করতে পারিনি যে এমন ভাবে আমি মানে পরীক্ষাটা দিয়ে আসতে পারবো এবার আমি অনেক ক্র্যাক করে দিলাম আর আট দশটা কোশ্চেনের জন্য আমার যাই হোক হলো না একটু মিস হয়ে গেল কিন্তু আমি সামনে বাজার চাচ্ছি এটা আমার একটা জেদ হয়ে গেছে তো ঠিক স্যারের কথা শুনে আমি কিন্তু আগে ম্যাপগুলোকে স্টাডি করলাম ম্যাপগুলোকে স্টাডি করলাম আমার কিন্তু খুব একটা বেশি লাগে দুটো স্লাইড বানাতে আর এই যে লিখে কমপ্লিট করতে ম্যাপগুলোকে নিয়ে নিয়ে ইন্টারনেট থেকে যে স্লাইডটা আমি তৈরি করেছি সেই তৈরি করতে কিন্তু আমার বেশিক্ষণ সময় লাগেনি আমার যে সময় লেগেছিল এক রাত্রে মাত্র ছ ঘন্টা আমি নটার সময় পড়তে বসেছিলাম এবং কিন্তু আমি তিন চার সময় এই স্লাইডগুলোকে কমপ্লিট করে উঠি এবং সেখান থেকে কিন্তু আমার জিনিসগুলোকে কিন্তু খুব সুন্দরভাবে আমি কিন্তু সাজিয়ে ফেলতে পারি আমি কিন্তু এখন চোখ বন্ধ করে বলে দিতে পারবো যে এখানে এটা আছে ওখানে ওটা আছে ম্যাপের এই জায়গাটায় এই আছে ওই জায়গাটায় এই আছে কাকে পিঙ্ক সিটি বলা হয় কাকে তোমার ব্লু সিটি বলা হয় সমস্ত জিনিসগুলো কিন্তু খুব সুন্দর করে আমি কিন্তু এখন বলতে পারি বা জিওগ্রাফিটা আমার কাছে এখন খুব ইজি হয়ে যাচ্ছে আমি মনে হচ্ছে যে না সত্যি জিওগ্রাফি এমন কোনো কঠিন কাজ নয় আমাদেরই তো এদিকটার অধিকার মানে ভূগোল আমাদের ইন্ডিয়ারই ভূগোল জিনিসগুলো জানা কত আগ্রহ জানতে পারছি জিনিসগুলো অ্যাটলিস্ট মানে একটা উন্নতির দিকে তো যাচ্ছে ধীরে ধীরে তো যাই হোক দেখে নাও পরের আগের স্লাইড গুলো তো ঝাড়খণ্ডের রাজধানী রাঁচি এটা তো বলে দিলাম ঝাড়খণ্ড ওয়াজ ফর্ম অন ফিফটিন নভেম্বর অফ ভাউসেন ক্লিয়ার দু হাজার সালের পনেরোই নভেম্বর কিন্তু এই রাঁচি বা ঝাড়খণ্ড মানে সরি ঝাড়খণ্ড যে রাজধানী মানে তোমার হচ্ছে রাজ্যটা বললাম তার উদ্ভব হয়েছিল ক্লিয়ার তার নিচে দেখো কি আছে এটা আছে উড়িষ্যা এবার উড়িষ্যার ক্যাপিটাল হচ্ছে ভুবনেশ্বর তাহলে উড়িষ্যা ওয়াজ ফর্ম অন তোমার হচ্ছে জেনুয়ারি অফ নাইনটিন ফর্টি নাইন এখানে ডেটটা আমি পাইনি খুঁজে অ্যাকচুয়ালি তো যদি কেউ পাও তাহলে আমাকে কমেন্ট করে নিচে কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানাবে আমি কিন্তু এটা মানে মানে অ্যাকচুয়ালি উড়িষ্যা কবে কত তারিখে ফরমেশন হয়েছে সেটা আমি পাইনি অ্যাকচুয়ালি তোমরা একটু খুঁজে যদি পাও তখন আমাকে জানাবে অবশ্যই হ্যাঁ তো দেখো এবার আমাদের এবার ডাব্লিউ বিসি পরীক্ষা এসেছিলো পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে কটা রাজ্যের সীমানা আছে কটা রাজ্যের সীমানা আছে কিন্তু ভালো করে দেখো তাহলে একটা রাজ্য আমাদের এখানে দেখালাম উড়িষ্যা তার পাশে আছে এখানে ঝাড়খণ্ড তার পাশে আছে এখানে বিহার তার উপরে আছে সিকিম ঠিক আছে আর এখানটায় কিন্তু আছে আসাম কিন্তু দেখো এই জায়গাটা যে কাটিংটা আছে তাহলে এই জায়গাটা কিন্তু মেঘালয়টা কিন্তু লেগে নেই তাহলে এবার ডাব্লিউ বিসিএস পরীক্ষা কিন্তু কোশ্চেন প্রিলিমিনারিতে কোশ্চেন করেছিল যে কি কোশ্চেন করেছিল যে তোমার হচ্ছে প্রথমে এটা কি দেওয়া ছিল যে আমি বললাম যে উড়িষ্যা দেওয়া আছে ঝাড়খণ্ড আছে বিহার আছে ওপরে সিকিম আছে আর আছে এখানে আসাম আছে তাহলে এই পাঁচটা রাজ্যের কিন্তু সঙ্গে আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের কিন্তু কি আছে লিঙ্ক আছে ঠিক আছে তো যাই হোক এক জায়গায় হয়তো আমি এটা দেখেছিলাম খুব সম্ভবত তোমার হচ্ছে জানুয়ারি মাস হবে কিনা এপ্রিল মাস হবে আমার সঠিক জানুয়ারি আমি জানুয়ারি দেখেছিলাম কার্তিক চন্দ্র মন্ডলের বই আমি দেখেছিলাম যাই হোক এটা একটু ভুল ভুল ইনফরমেশন হতে পারে তো তোমরা একটু এই জিনিসটা একটু দেখে নিব হ্যাঁ আমি কার্তিক চন্দ্র মন্ডলের বইটাকে ফলো করেছিলাম কিন্তু প্রচুর ভুল দেওয়া আছে পড়তে নিয়ে বুঝতে পারছি যে কত ভুল দেওয়া আছে কার্তিক চন্দ্র মন্ডলে স্যারও বলেছে আমাকে ওই স্যারের মানে ভিডিওতেও আমি দেখেছি যে স্যার বলেছে কার্তিক চন্দ্র মন্ডলে বাংলা ভাষার বইটা তো প্রচুর ভুল দেওয়া আছে এমনকি অনেক জায়গাতেই বলা হয়েছে ভুল দেওয়া আছে কিন্তু তবুও তো আমাদের স্টাডি তো করতেই হবে তাই না তো যাই হোক এই পাঁচটা কিন্তু মানে রাজ্যের কিন্তু মানে স্পর্শ আছে এবং সবচেয়ে বেশি আছে ঝাড়খণ্ডের সঙ্গে ঠিক আছে এটা মনে রাখতে হবে তোমাকে নেক্সট স্লাইডে দেখে নাও তারপর হচ্ছে তেলেঙ্গানা যার ক্যাপিটাল হচ্ছে হায়দ্রাবাদ তেলেঙ্গানা ওয়াজ ফর্ম দ্য অন সেকেন্ড জুন অফ টু থাউজেন্ড ফোরটিন অর্থাৎ দু হাজার চোদ্দ সালের সেকেন্ড জুনে কিন্তু মানে দুই জুন তোমার হচ্ছে তেলেঙ্গানা যে রাজ্যটা ছিল সেই রাজ্যটা উদ্ভব হয়েছিল নেক্সট স্লাইড দেখো আন্ধ্রপ্রদেশ ঠিক আছে অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে কিন্তু তেলেঙ্গানাটা হয়েছে পরবর্তীকালে হ্যাঁ তো অন্ধ্রপ্রদেশের ক্যাপিটাল হচ্ছে আমরাবতী তো অন্ধ্রপ্রদেশ ওয়াজ ফর্ম দ্য অন ফার্স্ট নভেম্বর অফ নাইনটিন না ফার্স্ট নভেম্বর অফ নাইনটিন ফিফটি সিক্স অর্থাৎ উনিশশো ছাপ্পান্ন খ্রিস্টাব্দের পয়লা নভেম্বর কিন্তু এই আমাদের অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্যটি উদ্ভব হয়েছিল ক্লিয়ার নেক্সট বলছে তামিলনাড়ু তামিলনাড়ুর রাজধানী হচ্ছে ক্যাপ মানে তোমার হচ্ছে কি বলছে চেন্নাই এটা সবাই জানো যে চেন্নাই তামিলনাড়ু ওয়াজ ফর্ম দ্য অন ফর্টিন জেনুয়ারি অফ নাইনটিন সিক্সটি নাইন অর্থাৎ উনিশশো উনসত্তর খ্রিস্টাব্দের চোদ্দোই জানুয়ারি কিন্তু তোমার কি হয়েছিল এই তামিলনাড়ু যে স্টেটটা ছিল তার উদ্ভব হয়েছিল ক্লিয়ার নেক্সট লাইফ দেখো কেরালা তো কেরালার ক্যাপিটাল বা কেরালার রাজধানী হচ্ছে তিরুবনন্তপুরম নামটা বলা হয় তিরুবনন্তপুরম হচ্ছে কেরালার রাজধানী তো কেরালা ওয়াজ ফর্ম দন ফার্স্ট নভেম্বর অফ নাইনটিন ফিফটি সিক্স অর্থাৎ উনিশশো ছাপ্পান্ন খ্রিস্টাব্দের তোমার হচ্ছে ফার্স্ট নভেম্বর কিন্তু কেরালার উদ্ভব হয়েছিল হ্যাঁ র
छत्तीसगढ़ गुजरात जयपुर 1950 14 उत्तर प्रदेश राज्य उत्तराखंडी चंडीगढ़ छमासमय छुटे गोपाल लदाख बोर्ड जैक
তো যাদের মানে সেইভাবে কোচিং নেওয়ার সামর্থ্য হয় না তো অ্যাকচুয়ালি আমি জানি যে আমি নিজেও কোচিং নেওয়ার সামর্থ্য নেই আমার অত মানে টাকা খরচ করে আমি কোচিং নিতে পারবো না আমার অতটুকু সামর্থ্য নেই তো যার জন্য আজকে মানে আমি এইভাবে করে স্টাডি করছি তোমরা স্টাডি করো খুব তাড়াতাড়ি তোমাদের সঙ্গে আবার দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে আর চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেলাইকনটা প্রেস করে রাখো কারণ নেক্সট টাইম যখন কোনো ভিডিও আপলোড করবো তার নোটিফিকেশন কিন্তু তোমরা পাবে না হলে ঠিক আছে নোটিফিকেশন যদি পেতে হয় এবং পরবর্তী ভিডিওগুলো যদি পেতে হয় তাহলে কিন্তু অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেলাইকন প্রেস করে রাখো আর ভিডিও ভিডিওতে লাইক করে কমেন্ট বক্সে কেমন হলো ভিডিওটা বা কেমন লাগলো ভিডিওটা সেটা কিন্তু জানাতে অবশ্যই ভুলবে না আর একটা কথা সপ্ত সিসারকে অবশ্যই ফলো করো থ্যাংক ইউ সো মাছ চলো থ্যাংক ইউ